奶奶，康氏集团挺好的，根本不需要操心什么。过来。你们租车行送车速度怎么那么慢啊？啊？帅哥，帮我个忙呗，假扮我男朋友参加同学聚会、啊。我不是。事成之后给你个大红包，帮个忙嘛。走吧。等会你可要好好表现，帮我镇住场子。我前男友跟我分手之后就找了个富婆，天天各种跟我炫耀，有什么了不起的？哎，汤，哦哦哦，汤还没好啊！书房，书房，老刘，你就放心吧，咱们都是老同学，康氏集团这条线我一定给你搭上。那就感谢王总啊，<笑>来走一个。<笑>哟，这不是心如吗？今年穿这么漂亮，你之前要是这么会打扮，说不定我还不会跟你分手呢。还是王总眼光好，<笑>跟老同学兼前女友开个玩笑嘛。你男朋友啊？哎、嗯，对，我男朋友还挺帅的，好帅呀、啊，是呀、啊，是呀、啊。他干嘛呀？你好。你干嘛？开个玩笑嘛。嗯、哦，对了，你男朋友做什么呀？呃，他做点小生意，小生意卖什么的呀？什么都卖点，开杂货店的。嗨，那个能做，有什么困难就要找我。啊，对，有王总帮忙。哎嘿，我告诉你啊，汤氏集团西南片区分销商是吧？人脉杠杠的。<笑>哦，那是挺厉害的。不过我还暂时不需要。你这样做生意，丁茹跟着你能过上好日子，这就不劳你操心了。像什么心如是吧？我说现在找男人呢，不能只看外表。你看，这是我们家家红送我的大钻戒，我说不要，他非得给我买。话说，你这小男朋友都送过你什么呀？啊，没什么，一辆跑车而已。哎呀，好好笑啊，妹妹，老公，他们现在还买跑车呢。我们现在出门啊，都有司机。司机我们没有，私人飞机倒是有一架。哎，对了，我们还在马尔代夫有个岛，如果你们感兴趣的话，我可以叫我的机长去接你们。<笑>你这个牛是不是出站了？还私人飞机？<笑>第一个开杂货店的，做不同的。<笑>我月亮上还有两亩地，没想到我儿还是个爱吹牛的主。<笑>打扰一下。这是我们老板给这桌送的酒。哎，怎么突然有人给我们送酒啊？肯定是看在我们王总的面子上，你说是吧？这是我们送给这位先生的。怎么是给他的呀？不是给张总的吗？他不会真的是富二代吧？我刚是不是得罪他？嗯，没瞎说什么。人家心如长得很漂亮，找个富二代男朋友很正常的嘛，就瞎说。来是吧，心如？<笑>他才不是什么富二代呢，他就是个租车行的小员工。我刚刚碰到他们了，还拍了视频为证，已经发群里了，大家看看吧。帮我个忙呗，假扮我男朋友参加同学聚会。看来有些人的牛皮吹破了吧？心如，你说你找不到男朋友就算了，车嘛也开不起，我们又不会歧视你，干嘛要这样骗人呢？装什么装？帅哥，还挺敬业呀。我明天也有个酒会，你陪我一起去呗。心如给你多少，我给你双倍。<笑><笑>我就说嘛，肯定不是什么富二代。王总，这小子这么耍我们，等会给他教训，收拾他。不用走，我不会让他们欺负你的。哟，都这个时候了，还说大话呢？这脸皮啊，可真厚。<笑>都是我的错，他是无辜被我牵扯进来的。你们有什么冲我来，不要为难他了。好啊，没想到你这么维护着小白脸，那就自罚三杯，以示诚意。喝。这杯酒。不喝，敬酒不吃吃罚酒。你不是汤氏集团分销商吗？我，你不认识？莫非你是汤氏集团唯一继承人汤小鱼？没错，是我。<笑>原来是汤少啊！
，还过来把他摁住。啊！蠢货，他要真的是唐少，我会不认识他。你还想不想要汤氏的关系？啊！对对对对，好意。嗯，放开！劝你别太过分，小心受不了场。我倒想看看我怎么受不了场。<笑>岂不是说你是汤少吗？看清楚了，这是汤少的名片，可不是谁都能拿到。你敢打一个电话试试吗？亲爱的，他到这个时候他还嘴硬，你不是有他手机号码吗？来，打给他。啊，对对对对对，皇上，打一个，打呀，打呀，打呀，打打打，我给你打一个，打一个，打一个，打给他，打，打给他呀，快打呀。喂，你找我呀？你，你不是想知道我会怎么让你受不了场的？哎，唐上，唐上，不关我事，不关我事，我是被逼的，是啊，他我我只是个打杀手的，都是他，不是唐上，我不是有意的，我不知道是你，你说应该怎么办呢？您看这样够不够，唐少？不够的话我，你觉得呢？去哪儿啊？唐<笑>少没去哪儿，我怎么在嘛？你不是想搭上唐氏这条线吗？完全没问题。<笑>那就谢谢唐少了。别急，可以是可以，但是你总得表现一下，让我看看你的诚意。唐少宁吩咐：上到山，下游锅，绝不等死。那倒没有，这样你帮他了啊？啊，唐少，这怎么？你不想要唐氏这条线了？想，那肯定想。那那我去了，我我我王少，那不好意思，王少，那我那。嗯。我不屑和你用一样的手段。从今天起，你不再是汤氏集团西南片区分销商。至于你，想搭上汤氏这条线，下辈子。我们走。张浩宇，去楼下给我买杯咖啡。哎，李主管，现在是上班时间，嘴里和工位会被扣钱的。和我有关系吗？我今天如果在桌子上看不到咖啡。这个客户，你去跟进一下。李主管，这不是你的客户吗？让你去你就去，哪来那么多废话？又要被骂了啊！大叔，我看你在这儿待挺久了，是出什么事儿了吗？本来等会儿我儿子要来开车接我，但是他临时有事儿，就来不成。我身上又没带钱，没办法打车，只能在路边看有没有好心人能载我一程。大叔，要不我送你吧？这合适吗？我们家挺远的，要不我等会儿我去吧。没事儿，反正我也要回家。再说了，这天这么冷，身体冻坏就不知道了。那就谢谢你了，小伙子，小伙子，你这么善良，肯定会有好报的。承蒙你好意了，大叔。可惜我最近处处碰壁，合作谈崩了不说呀，公司主管经常让我加班。什么公司居然有这种？不过也没事儿，就当是锻炼自己了。小伙子。心地善良，做事很踏实。我要开公司，那一定请你当主管。行啊，以后你开公司，我肯定去给你当主管。大叔，到了。蔡小宇，你知道这次合作没谈下来，对公司造成了多大的损失吗？我，你什么你？收拾东西，赶紧滚蛋！大叔，什么大叔？这是咱们公司董事长。都。董事长啊，董事长，您怎么来了？小伙子，昨天说的话还算数啊！我也没想到您这么快就开公司了。以后市场部主管就由你任命了。啊啊！董事长，他当了主管，那我怎么办啊？你、嗯，我们盛天集团不需要你这种耍心机的小人，收拾东西走人吧。